Googlab is een Belgisch educatief technologiebedrijf die hoog inzet op pedagogische innovatie binnen het hoger onderwijs. Het platform is ontstaan uit twee noden, uh, wat we hebben gemerkt tijdens de hoorcolleges of uh, universiteitslessenkaders uh, die worden gegeven. Dat is één, de aandacht van de studenten tijdens de lessen houden, omdat we zien dat passief luisteren effectief de aandacht naar beneden gaat. En ten tweede, het kunnen meten van het begripsniveau van de studenten. Het platform werkt eigenlijk zeer efficiënt, zeer intuïtief. De adoptieperiode is ook heel simpel en heel snel. Dus de leerkracht die stelt zijn dynamische vragen op. Die gaat dan een QR-code of een URL gaan delen op grootscherm, on remote of in presentiële vorm met zijn studenten. En de studenten die zullen zich connecteren door middel van de smartphone, een tablet, personal computer of een laptop. Om op deze manier eigenlijk op de vragen te kunnen antwoorden. De punten waarop we gaan focussen zijn gebaseerd op neurowetenschappelijk onderzoek. Dus één, we zien dat studenten moeten aandachtig zijn tijdens de les. Twee, we zien dat de informatie die wordt gedeeld niet in grote pakken mag worden gedeeld. Ten derde, dat de nieuwe informatie die wordt gedeeld ook moet gelinkt zijn aan de primaire kennis van de student. En dat we dan als vierde punt uiteraard ook zien dat de hersenactivatie, de beoefening van de hersenactivatie heel belangrijk is om het lange termijn geheugen van de student te gaan stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat deze type technologieën de docent of de leerkracht niet zal vervangen. Het is de bedoeling om deze persoon ondersteuning te gaan bieden. Om die te laten inzichten te verwerpen over zijn studenten, zodat hij eigenlijk of zij meer een actieve rol gaat spelen binnen het leerproces van de student en dat de student ook acteur wordt van zijn eigen leerproces. De toekomst van het bedrijf is vrij positief omdat we eigenlijk zullen blijven inzetten op die pedagogische innovaties voor het hoger onderwijs en dat willen we bewerkstelligen eigenlijk met onze huidige partners waar we mee samenwerken.